ஃப்ரெஷ் பிச் இருக்கணும் ஐசிசி எப்படி ஃப்ரெஷ் பிச் கொடுக்கல ஃப்ரெஷ் பிச் தான் ரூல் அப்படி இப்படின்னாங்க லுக் ஃப்ரெஷ் பிச் தான் கொடுக்கணும்னு ரூல் கிடையாது எந்த ஐசிசி ரூல் புக்லையும் ஃப்ரெஷ் பிச் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ரூல் கிடையாது ஆஸ்திரேலியாவா இருக்கட்டும் சவுத் ஆப்பிரிக்காவா இருக்கட்டும் யார் வந்தாலும் பார்ப்போண்டா தட்டுறோம் தூக்குறோம் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பட் இந்த கேம பொறுத்த வரைக்கும் வணக்கம் மக்களை நான் ஆர்கே நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது ஆர்கே கேம்ஸ் பான் யூடியூப் சேனல் சூப்பர் ஸ்டார் ஷமியோடைய ஃபைவ் விக்கெட் ஸ்பெல்ல பத்தி பேசி ஆரம்பிக்கிறதா குல்தீப் யாதவுடைய கடைசி ரெண்டு ஓவர்ல ஆறே ரன்கள் மட்டுமே கொடுத்து அந்த ஒரு விக்கெட்டையும் வீழ்த்தியது அது ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் அப்படின்ட்டு அதை பத்தி பேசுறதா இல்ல ரோஹித்தின் அட்டகாசமான துவக்கத்தை பத்தி பேசுறதா சுப்பன் இன் கில்லியான பேட்டிங்க பத்தி பேசுறதா வரலாறு படைத்த விராட் கோலிய பத்தி டெபினட்டா பேசியே ஆகணும் ஸ்ரேய சைரின் கன்சிஸ்டன்சி என்னமா இருந்திருக்கு கேல் இன் பேட்டிங் கேல் இன் கீப்பிங் அமோகமா இருந்திருக்கு ஆல் இன் ஆல் சூப்பர் லேட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் டீம் இந்தியா கிட்ட இருந்து கிடைச்சது இவ்வளவு எக்ஸலன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்ததுல உங்களுக்கு பிடிச்ச பர்ஃபார்மர் யாரு அப்படிங்கிற கேள்வியோட தான் இந்த வீடியோவை நான் ஆரம்பிக்க போறேன் இந்த வீடியோ பிராட் யூ பை டிவிஎஸ் யூரோ கிரிப் த பைக் டயர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் லுக் இவங்களெல்லாம் பத்தி டீடைல்டா பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் ஒரு பெரிய அப்ளாஸ் கொடுத்தே ஆகணும் ஃபார் நியூசிலாந்து நானூறு ரன்கள் இருந்தாலும் அதாவது கிட்டத்தட்ட நானூறு ரன் உங்களுக்கு சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் அதை விடாமுயற்சியா கிட்டத்தட்ட கடைசி வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டு போனாங்க டேரல் மிச்சல் ஒரு அருமையான ஹண்ட்ரட் அந்த பார்ட்னர்ஷிப் வித் கேன் வில்லியம்சன் எக்ஸலன்ட் கேமியோ உங்களுக்கு வந்து கிளென் பிலிப்ஸ் கிட்ட இருந்து கிடைச்சது இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது சரி நானூறு ரன் அடிச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இந்தியா ஒரு மாதிரி ஜாலியா ஜெயிச்சிருவாங்கயா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்த பொழுது பீதியை கலப்பினாங்கல்ல நியூசிலாந்து அருமையான பர்ஃபார்மன்ஸ் சோ நியர் எட் சோ ஃபார் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அகேன்ஸ்டா கிட்டத்தட்ட ஜெயிச்ச ஒரு என்கவுண்டர் அதுல தோல்வியை சந்திச்சாங்க பாகிஸ்தானுக்கு அகேன்ஸ்டா நானூறு ரன்களுக்கு மேல அடிச்சாங்க ரெயின் கார்டேல் என்கவுண்டர்ல வந்து தோல்வியை சந்திச்சாங்க பெங்களூர்ல அண்ட் இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடந்த அதே செமிஃபைனலுக்கு ரிவெஞ்ச் கிடைக்குமா இந்தியாவுக்கு அப்படிங்கிற கேள்விக்கான பதில் எல்லாருக்கும் இந்திய ரசிகர்களுக்கு கட்டாயமா கிடைச்சிருச்சுங்க அவுட் ஸ்டாண்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓவர் ஆல் இந்தியாவுக்கு லுக் பிச்சு 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 அப்படின்ட்டு எக்கச்சக்கமான பேச்சு இருந்துச்சு பிச்ச பத்தி ஃப்ரெஷ் பிச் இருக்கணும் ஐசிசி எப்படி ஃப்ரெஷ் பிச்ச கொடுக்கல ஃப்ரெஷ் பிச் தான் ரூல் அப்படி இப்படின்னாங்க லுக் ஃப்ரெஷ் பிச் தான் கொடுக்கணும்னு ரூல் கிடையாது எந்த ஐசிசி ரூல் புக்லையும் ஃப்ரெஷ் பிச் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ரூல் கிடையாது இன்ஃபேக்ட் ஐசிசி ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டே வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது கியூரேட்டர் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஆப்வியஸ்லி வந்து பிச்சை கொஞ்சம் மாற்ற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டே விட்டாங்க அது இண்டிபெண்ட் யூனோ ஓவரால் பார்க்க வந்த ஒரு ஐசிசி தரப்புலேருந்து பார்க்க வந்த அவருக்கும் வந்து தெரிய தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் அதனால் பிச்சு வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து ஏர்லியர் ஆனே சொல்லிட்டாங்க லுக் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே கிட்டத்தட்ட எண்ணூறு ரன்னுங்க அந்த பிச்சில் அப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த பிச்சு ஸ்லோவாக இருந்துச்சு டேர்ன் ஆகலாம் அது ஆகலாம் இது ஆகலாங்கிறது பேசுறது வந்து ஆஃப்டர் எயிட் ஹண்ட்ரட் ரன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் வந்து எனக்கு என்னமோ சரியாக தோணல பட் எனிவே இந்தியாவை பற்றி பேசும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டோர்னமெண்ட்ல இந்தியா இந்த அளவுக்கு அருமையாக விளையாடுறாங்க பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு ரோஹித் பொறுமையாக <laughs> அந்த மாதிரி தான் அங்கே இருந்திருக்கு பிகாஸ் ரோஹித் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட்டை கொடுத்துருக்காரு டெஃபினட்டாக ஃபார் சம்படி லைக் டீம் இந்தியா நாற்பத்தி ஏழு ரன்கள் இருபத்தி ஒன்பது பண்டுகளில் அடிச்சிருக்காரு அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்னொரு இல்லை ஷுமன் கில் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் இருந்தாருங்க பட் ரோஹித் சர்மா அவுட் ஆனதுக்கு பிறகு அவர் கியரை மாத்திட்டார் அவருடைய பிப்டி ஃபார்ட்டி ஒன் டெலிவரிஸ்ல வந்துச்சு இந்தியா முதல் பத்து ஓவர்ல எண்பத்தி நாலு ரன்கள் அடிச்சாங்க அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு வந்து ரோஹித் சர்மா தான் அதுல எந்த விதமான சந்தேகமே கிடையாது அடுத்த ஆப்ல நம்ம பேச வேண்டியது வந்து விராட் கோலி பா என்ன ஒரு பிளேயருங்க விராட் கோலி இந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம யார்கிட்ட இருந்தும் பார்த்திருக்கவே முடியாது ஐம்பது ஐம்பது செஞ்சுரிஸ் அதுவும் ஒன் டே இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்ல அப்படிங்கும் பொழுது சும்மா வான அதாவது நவம்பர் பதினைந்தாம் தேதி சச்சின் டெண்டுல்கர் ஸ்டாண்ட்ஸ்ல இருந்து பார்க்க டேவிட் பெக்கம் அங்கிருந்து வந்து ர
சதத்தை அடிக்கிறாரு அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் எவ்ரி திங் கன்ஸ்பயர் டு தட் ஃபிஃப்டி எத் சென்ச்சுரி அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஃபிஃப்டீன்த் நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு சச்சின் தெண்டுல்கர் இதே வான்கிடையில் அவருடைய கடைசி டெஸ்ட் இன்னிங்ஸை விளையாண்டார் லாஸ்ட் டைம் ஆஸ் அ பேட்ஸ்மேன் நம்ம சச்சின் தெண்டுல்கரை ஃபிஃப்டீன்த் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் அண்ட் தேர்ட்டீன் பார்த்தோம் ஃபிஃப்டீன்த் நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல சச்சின் தெண்டுல்கருடைய ரெக்கார்டை முறியடிக்கிற மாதிரி ஒரு இன்னிங்ஸை விளையாடி ஐம்பது ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னல் சென்ச்சுரிஸ் அடிச்சிருக்காரு அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஹேப் சாஃப்ட் சம்படி லைக் விராட் கோலி அதுவும் அடிச்ச விதம் அப்படின்னு எடுத்து பாருங்களேன் லெக் சைட்ல ஆடினாரு ஒரு ரன்னு ரெண்டு ரன்னு பாஞ்சு வந்தார் அந்த ரெண்டாவது ரன்னுக்கு டிப்பிக்கல் விராட் கோலி ஃபேஷன்ல அதை முடிச்சார் அந்த செலிப்ரேஷன் ஆஹா சூப்பரா இருந்துச்சு பாக்குறதுக்கு பிகாஸ் மாவீரனான விராட் அந்த ஐம்பதாவது ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னல் சென்ச்சுரியை அடிச்சு கிரிக்கெட்டின் சிகரமான சச்சின் தெண்டுல்கருக்கு தலை வணங்கி ஆப்வியஸ்லி இந்த என்டையர் கிரௌடு கிட்ட இருந்து அந்த அப்ளாஸ வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்ட விதம் எக்ஸலண்டா இருந்துச்சு மோஸ்ட் ரன்ஸ் இன் ஒன் வேர்ல்ட் கப் இன் ரெக்கார்ட் யார் கிட்ட விராட் கோலி கிட்ட ஐபிஎல்ல மேக்சிமம் ரன்ஸ் ஒரே சீசன்ல அடிச்சது யாரு விராட் கோலி டி டுவெண்டி வேர்ல்ட் கப்ல நிறைய ரன்கள் அடிச்சது ஓவர் தி இயர்ஸ் ஒரே வேர்ல்ட் கப்ல யாரு அப்படின்னீங்கன்னா விராட் கோலி ஒரு ரன் மெஷின் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அருமையான எடுத்துக்காட்டு விராட் கோலி அதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்ல எட் அனதர் அவுட் ஸ்டாண்டிங் நாக் அண்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சென்ச்சுரி அஸ்திபாரமா இருந்துச்சு இந்தியா கிட்டத்தட்ட நானூறு ரன்களுக்கு விராட் கோலி ஸ்லை டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்னிங்ஸ் விளையாடினார் அப்படின்னா இன்னொரு எண்ட்ல இருந்து அடிச்சு ஆடணும் அப்படிங்கிற கட்டாயத்தோட இறங்கினார் ஸ்ரேயஸ் ஐயன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சென்ச்சுரி ஸ்ரேயஸ் ஐயர் அகெயின் ஷார்ட் பால பத்தி பேசிருக்கோம் ஸ்ரேயஸ் ஐயரின் வலிமை அகெயின்ஸ்ட் ஸ்பின்னர்ஸ் பேசிருக்கோம் கெத்த காமிச்சாருங்க நாலாவது தொடர்ச்சியான ஹாஃப் சென்ச்சுரி ஸ்கோர் வந்து ஸ்ரேயஸ் ஐயர் கேட்டது அஃப்கோர்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அடிச்சாரு பட் அந்த கன்சிஸ்டன்சி இந்த டோர்னமெண்ட்ல அவர் காமிச்சிருக்காரு அவர் மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தாப்ல கே எல் ராகுல் வந்தார் டு வித் வெரியன்ட் அவர் அடிச்ச காரணத்தினால தான் இந்த அளவுக்கு ரன்கள் டீம் இந்தியாவுக்கு கிடைச்சது அண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் போலிங் முகமது ஷமி பா அதாவது ஒரு மாதிரி எனக்கு வந்து இதுவே மறந்து போச்சுங்க எவ்வளோ வாட்டி அவர்கிட்ட பால கொடுத்து முதல் பந்திலே விக்கெட் எடுத்திருக்காரு அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை மறந்து போற அளவுக்கு ரெகுலரா அந்த மாதிரி விக்கெட் எடுக்கிறாரு எப்பெல்லாம் டவுட் இருந்துச்சோ கேப்டனுக்கு அப்பெல்லாம் விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு இன்ஃபேக்ட் அந்த தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் ஓவர்ஸ் அந்த ட்ரிங்ஸ் இருந்துச்சுல அந்த சமயம் வரைக்கும் கூட கொஞ்சம் அப்படி வந்து இதெல்லாம் நகத்தெல்லாம் கிடைச்சிக்கிட்டு தான் எல்லாருமே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த மேட்ச் என்னடா அது கிட்டத்தட்ட நானூறு ரன் அடிச்சிருக்கோம் அப்ப கூட வந்துருவாங்க போல் இருக்கே பக்கத்துல ஒரு மாதிரி டவுட்டா இருக்கே அப்படின்னு தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் பட் அந்த ட்ரிங்ஸ் பிரேக்கு பிறகு ரெண்டு பேக் டு பேக் விக்கெட்ஸ் டக்கு டக்குன்னு எடுத்தார் கேன் வில்லியம்சனோட விக்கெட் அந்த டீப்ல போச்சு பாருங்களேன் அது ஒரு பெரிய திருப்பு முனையா அமைஞ்சது பட் முகமது ஷமி எட் அனதர் ஃபைவ் விக்கெட் ஹால் இன்னொரு விஷயம் ஆக்சுவலா உங்க கிட்ட சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் ஆக்சுவலா முகமது ஷமி எந்த அளவுக்கு அவருடைய ரிதம் வந்து பிடிச்சி போடுறாரு அப்படின்ட்டு நம்ம பரத் வந்து ஒரு அருமையான பீஸ் வந்து கிரிக் இன்ஃபோ அப்படிங்கிற வெப்சைட்ல வந்து எழுதியிருக்காரு உங்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா போய் படிங்க அதாவது பரத் அருண் கோச்சா இருந்திருக்காரு போலிங் கோச்சா இருந்திருக்காரு இந்தியன் அணிக்கு முகமது ஷமிய வந்து நல்லா தெரிஞ்சு வச்சவர் எக்கச்சக்கமா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவரோட அண்ட் அவருடைய கண்பார்வால வளர்ந்தவர் வந்து யூனோ சம்படி லைக் முகமது ஷமி ஸோ அவருடைய இன்புட்ஸ் அண்ட் அவருடைய அப்சர்வேஷன் அந்த கிரிக்கெட் ஃபோர் வெப்சைட்ல இருக்கு டைம் கிடைச்சதுன்னா போய் படிங்க நல்ல யூனோ நல்ல ஆர்டிகல் அது ஆக்சுவலா முகமது ஷமிய பத்தி இன்னும் மேல தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பட் எக்கச்சக்கமான பிளஸ் ஸோ டென் அவுட் ஆஃப் டென் பட் நமக்கு தேவை இலெவன் அவுட் ஆஃப் இலெவன் ஆஸ்திரேலியாவா இருக்கட்டும் சவுத் ஆப்பிரிக்காவா இருக்கட்டும் யார் வந்தாலும் பார்ப்போண்டா தற்றோம் தூக்குறோம் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பட் இந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய ஃபேவரட் மூமெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத கட்டாயமாக காமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ ப்ராட் யூ பை டிவிஎஸ் ஜீரோ கிரிப் த பைக் டயர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பட்டன் அழுத்துங்க ஷேர் பண்ணுங்க மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கே கேம்ஸ் பாண்ட் யூடியூப் சேனல